българското училище има нужда да бъде променено и според мен това е спешно, защото вече няколко поколения деца Завършат образование и не знаят какво да правят след това. Не знаят защо са в училище. Училището им се струва излишно и не полезно. Трудно правят връзката между живота и времето си в училище. Липсват им и основни познания, не академични, а социални. И такива за аналитично мислене, за критично мислене, за саморефлексия. Когато целта е това за децата, да намерят своя път в живота, това определя и защо са там учителите. Те са там за да помагат, подкрепят, насочват, напътстват. Така че нашата роля е да подкрепим учителите в техния път. За да се постигне истинска промяна а, и тя да остане такава, е необходимо да променим а, в средата в училище, но и всеки един участник в нея. И за това създадахме този модел. Моделът едно училище за всички е системен подход, а, чрез който помагаме на училището да достигне желаната промяна. В началото е хубаво училището всъщност да си зададе някои от основните въпроси, какво е необходимо за да бъде едно училище приобщаващо. Първият въпрос е къде се намира приобщаването. Би следвало да се случва навсякъде в училище, да няма специален кабинет за него. Би трябвало да е във всяка една класна стая, да е в учителската стая, в двора и най-важното е да е отвъд тази физическа среда. И учители, и ученици, и директора, родителите да имат нагласи за приемане на различията. Той започва с а, един анализ на средата, която училището прави заедно с един инструмент, който ни им предоставяме. Самооценката като метод на това да видиш ти къде си в собствения си контекст, в собствената си работа и съответно да планираш работата си е някак си все още чужда за българското училище. Беше ми странно, но а, видяхме, че има полз. В Център за преобщаващото образование екипът ни вярва, че всъщност единствено на базата на, самооцен... на, на искрено направена самооценка и то не от един човек или от а, ръководния екип, може да видиш всъщност да се огледаш и да видиш ти къде си спрямо някакви зададени индикатори, които ти подсказват стремежа. За мен това е нещото, което наистина е инструмент, който ти дава ясна представа къде се намира училището в процеса на приобщаване, който наистина е много сложен и труден. Първия инструмент, който използвахме, започвайки работа по модел е самооценката. Чрез нея ние си дадохме сметка в кое направление, в коя област, до къде сме стигнали. Къде сме силни, къде сме слаби, какво трябва да направим, за да задържим позициите си в силните звена на институцията, къде имаме пропуски. Това е първото нещо, което ни помогна. Самооценката във всяко едно училище преминава по една и съща логика, въпреки че всяко училище го организира спрямо собствения си контекст. И логиката, която е залегнала и в модела, и в контекста, следва цикълът на учебната година. Това, което е ценно, и на инструмента, който е разработен по модела, е, че всяко училище си прави реална, обективна самооценка. Чува се мнението на всеки член на колектива. А след това се обсъжда. И по този начин всеки се чувства значим. И ти избираш по кой приоритет да работиш и работиш целенасочено по него, без да се разпиляваш в маловажни неща. След като направят тази самооценка, изберат по какво да работят през а, съответната учебна година. Следващата стъпка е формиране на екипи. Като екипите също са на няколко нива. До сега с нашите училища сме работили първо с формиране на един лидерски екип, който да помага за организирането на целия процес в училище, и с подкрепата на по-малките екипи, които работят във всяка конкретна област. В този лидерски екип 
попадат и директора, ако има и заместник директори. Пада един координатор, който координира целият процес по прилагането на модела и учители, които са координатори като отговорници на тези малки екипи. В а, тези малки екипи, които работят по отделните области, би било най-добре, когато учителите сами изяват желание да станат част от тези екипи. Една от следващите стъпки в този цикъл на работа за а, плановете за действие. Вече след като определят каква е тяхната цел, решават как да я постигнат. Тоест какви дейности да включат, кой от екипа или извън екипа ще отговаря за тези дейности. И вече в края на годината отново преминават през този процес на самооценка, така че да успеят да видят по какъв начин са се справили. Когато едно ново училище започне да работи по модела, провеждаме и обучения, които са по различни теми. Чрез тези обучения те се чувстват а, подкрепени. И това от центъра го казваме доста често, че само подкрепеният учител може да бъде подкрепящ учител. Училищното управление включва целия живот в училище. Това като една голяма, завършена, цялостна система от малки части, които се движат всеки в свой ритъм и всеки с а, а, своя а, скорост. Една от а, областите, училищно управление, която всъщност попада в покрива на къщичката, а, до сега е... Нещо, което училищните екипи са възприемали като работа единствено на ръководния състав. И когато им предлагаме все пак да оценят средата си в тази област, те в началото се чувстват доста изненадани, но след това осъзнават, че всеки един от тях е добре да развива лидерските си умения. Пък и самите елементи, които включва тази област, не са работа само единствено на директора. Единия от индикаторите се отнася за училищната визия. Един процес, през който преминава училищния екип, така че да представи себе си вдъхновено, но същото време и доста реално, къде би могло да се намира училището им след 5 години. Две последователни години залагаме на това да увеличим броя на учениците в училището, защото в последните години е масово намаляването брой на учениците. Първото нещо, което в разговор с колегите направихме след самооценката, е, че ако искаме да бъдем конкурентно способни, нивото на знанията и уменията, които даваме на учениците си, трябва да са на високо ниво. Второ, за да могат колегите да работят спокойно, ние им осигурихме една а, спокойна атмосфера за работа. Така че те да идват с желание на работа, да се чувстват подкрепени и да сведем до минимум а, стреса и тревожността, които има достатъчно а, от всички посоки се а, появяват. А, следващото нещо, което направихме е да накараме децата да споделят. Научихме родителите да идват в училище. Ние всъщност, работейки по модела на Центъра за приобщаващо образование, не правим нищо различно от това, което сме правили до сега. Сега се научихме да го систематизираме. Повиши се качеството. Качеството на а, работата, качеството на а, а, резултатите, които получаваме в а, пряката си работа с децата. Утвърждава се имиджа на училището. Другият от а, индикаторите е квалификация на учителите. Нещо, което също до сега се е считало за а, директорски избор. Ние им предлагаме един доста по-смислен подход, а именно да осъзнаят своите потребности. Когато започнат по този начин да мислят, 
избират наистина една, а, едни смислени обучения и съставят програма, която да им помогне наистина да се развият като по-приобщаващо училище. Другият индикатор е за екипна работа, която да е в подкрепа на учениците. В този екип, разбира се, попадат а, неговия учител, общообразователния учител, а, попадат и родителите, а при нужда попадат и допълнителни специалисти, като ресурсен учител, като психолог, като логопед. Аз забелязах а, през тази учебна година, че а, колегите все по-често а, търсят специалистите за комуникация, Нямаме колеги, които да са с усещането, че сами се справят с трудните ситуации. По-скоро усещането в момента е, че има екипна работа, специалисти и а, свободно общуване помежду си, за да можем да бъдем максимално полезни на децата. След като направихме самооценката, ни стана ясно и в същото време е малко даже болно, че в училищно управление а, имаме върху какво да работим. Най-слабото звено там беше а, по точката грижа за психичното здраве на учителите. Под а, грижа за психоемоционалния климат в училище ние разбираме съвместните усилия както на ръководството на първо място, така и на самите учители, в някои случаи на външни специалисти, да създадат една работна атмосфера, която поставя а, въпроси, свързани с доброването на учителя в училище. Начина по който се чувства учителя и това как се отразява на работата му с децата. Едната посока е децата да се чувстват защитени, но това е едното направление. Другото е свързано с психичното здраве на екипа, който работи. Защото все пак нашите дечица идват, ние се грижим за тях, обичаме ги, обучаваме ги, после ги изпращаме. А тези, които са винаги тук, това са учителите. И поставихме акцента върху това психичното здраве на учителите, какво е да анализираме и след това да работим за приобщаването на екипа. Колегите и ръководството е на мнение, че ролята на учителя се променя и той трябва да получи една помощ, за да има енергията да работи. Организирахме различни обучения, ходим на хора и ходим на йога заедно, забавляваме се. Ходим на театър. Модела ни даде възможност да направим а, клубове, да направим инициативи, в които да събираме повече заедно. И то в доста деформални обстановки. Две години по-късно, като екип в училище, можем да си говорим много по-открито. Можем да приемаме по-лесно гледната точка на колегите си. Смятам, че това до голяма степен подобрява микроклимата в училище, а пък също така и взаимоотношенията между до учителите. Ние мислим, че за да е ефективно и за да могат учителите да се възползват от такъв тип подкрепа, трябва да се взема предвид на първо място мнението на самите учители, а, техните идеи за това как изглежда тази подкрепа в, в училище а, и т.е. те участват в, както в създаването им, така и в реализирането и поддържането на тези формати. Проведахме една кутия, в която колегите трябва да поставят въпроси, такива, които искат. И на определен период от време отваряме котията, този въпрос виждаме за кого е и тновено нали, са към ръководството. Обяваме среща, на която ще се отговаря на еди какви си въпроси и това съобщение е изпратено на всички. Който иска идва и слуша. Може да дозададе нещо, така на една от срещите излязаха някакви въпроси, на които а, ние като ръководство изобщо нямахме представа, че хората ги интересува такова нещо, естествено отговорихме. Ние им препоръчваме също така да се, обърна, да се обърне внимание в техния екип и на тези теми, които са трудни, по някакъв начин са оставали необсъждани в екипите. И а, тяхното обсъждане може да бъде подпомогнато от външни специалисти, които имат отношение към групов процес и групова динамика, а, който да фасилитират този процес и да ги улеснят в тази понякога трудна дискусия. Трябва да се поддържаме един друг, защото всеки има някакви добри или лоши моменти, но... А, това не трябва да се отразява на нашата работа. Област педагогически практики е една от най-предпочитаните от учителите области за работа в модела. 
защото тя е най-близка до тяхното ежедневие, е свързана директно с работата им в училище, в класната стая. Акцентът в а, тази област на работа е идентифицирането на силните страни на учениците, както и евентуалните затруднения, които те могат да имат в училище. Идеята на работата по, този, а, по тази област е да подкрепи учителите да открият своевременно силните страни и трудностите, както и да планират съответната подкрепа за учениците си и да могат да проследяват напредъка на децата. Започнахме първо с тетрадката за първи клас за радна идентификация на обучителни трудности и а, започнахме с голямо вдъхновение, защото виждаме един неоценен помощник на нас, учителите. Идеята за създаване на тетрадките всъщност дойде от самите учители. Те споделиха своята нужда от инструмент, който да им помогне да идентифицират своевременно обучителните трудности при децата, както и да набележат силните страни на своите ученици. Започнахме да разработваме тетрадките съвместно с учители от училища, които си партнираме по проект Едно училище за всички. Съвместно с специалист, психолог и логопед, доразвихме тези твърдения и ги оформихме в три тетрадки. Две тетрадки за учителя на първи клас и една тетрадка за учителят на пети клас. Съвсем логично, а тетрадките са насочени към учителите в първи и пети клас, в начален и прогимназиален етап, тъй като това е един преходен период, който е наистина стресиращ както за учителите, така и за учениците. Преди да прочета тетрадката, съм си мислила, че а, повечето неуспехи на децата се дължат на слаба подготовка в къщи или пък а, а, недобро внимание в училище, все съм си мислила, че а, трябва да мине специалист през класа ми. Че аз не мога да се справя до момента с, а, за момента с а, това дете. След а, като разполагахме с тази тетрадка, вече на нас нещата не се изясниха. Започнахме да, да виждаме, че това е наша работа. Ползата от тези идентификационни тетрадки е голяма. Ако ги няма, става едно а, лутане. И така губиме неусетно един-два месеца. Работата в тази област е свързана с овладяване на различни нови методи на работа, като, например, мултисензорното учене, социално-емоционалното учене в класната стая, което прави учителите много по-уверени и също така подкрепя децата да развият голям набор от умения в клас. Това, което по принцип е характерно за обучението в училище, е обучението чрез слуха а, и а, чрез зрението. А това, което ни обучиха от Центъра за приобщаващо образование и ни дадоха като инструментариум, което може да ползваме и от тук нататък, беше така нареченото мултисензорно а, преподаване, т.е. чрез правени. Децата да учат нещата, правейки ги с ръцете си. Много по-лесно децата запомнят нещата, когато ги пипат, правят ги и ги научават, отколкото само чрез слуха и зрението. А след минатото обучение на Центъра за приобщаващо образование в София, по-късно те дойдоха тук на място, обучиха всички начални учители в училището, ни раздадоха едни тетрадки, в които има много такива идеи които колегите използват. По принцип, те са по-подходящи за ученици първи-втори клас, но това не пречи да бъдат адаптирани и за малко по-големите ученици, трети и четвърти клас. Работата по модела също е свързана и с това учителите да, да припознаят, че подредбата на класните стаи е един много важен ресурс за тях, който може да им бъде полезен във всеки един момент и да планират съвместната си работа в екип. Търсейки новите варианти, нови идеи за преподаване, излизане от а, заложения модел нали, на стандартния клас и стандартното училище, а, между колегите се зароди идеята да я подходим по нов начин, да използваме по друг начин училищната среда. Излязоха няколко предложения, направихме анкетно проучване между родители, ученици, учители, и интересното беше, че с повече от 50% а, от всички общности се зароди идеята за изграждане на една класна стая на открито. За незнасенето на уроците повдига мотивацията на учениците за учебен труд, приобщава ги един към друг, притъпява различия. 
между тях и ги кара да се чувстват полезни. Лесно се възприема учебния материал. Тогава а, успяваме да приобщим всички деца към учебния процес, да приобщим дори и родители към учебния процес. Детска закрила, може би, ако попитаме учителите, биха я определили като най-трудната област от модела. Учителите от една страна смятат, че да, те имат своите нормативни задължения, но като цяло разбирането за област детска закрила е свързано с това, че задачите тук са по-скоро на социалните служби, на семействата и като че ли от тези три субекта на последно място и на училището и учителите. За всичките тези години, през които съм педагогически съветник, разбрах, че всъщност съществува толерантност към насилието, някакво приемане, което е нездравословно. И по тая причина мисля, че е много важно да се създаде сигурна среда за децата тук. Мисленето в този формат, че училището не е само среда, в която се добиват, придобиват някакви академични знания, умения, но и среда, в която децата заедно с, в процеса на общуване и заедно с възрастните и с връзниците си в училище, всъщност учат и много социални умения в тази много естествена за тях среда. Така че училището а, има и доста така вменени нормативно отговорности за, да, за осигуряването на сигурна и безопасна среда. Документа, който изработваме като а, политика за вътрешна закрила, всъщност включва няколко задължителни, как да кажа, процедури, които трябва да се следват в определени ситуации и свързващи звена и текстове между тях, като има едно въведение, което е свързано с самата мисия, конкретно на училище. Хаджигенчо. Оттам се преминава през а, точно тези видове насилие, за да разберем ние върху какво работим, какъв е обхвата, какви са принципите, които ще следваме. Има процедура по докладване, т.е. ако установим насилие, кой на кого докладва и как се отработва ситуацията. Има а, включена една много интересна декларация за всички новопостъпващи в училище, а, т.е. Те декларират а, чисто съдебно минало и не само дали в момента текат някакви производства срещу тях изобщо. Трябва от всякъде да сме защитени, децата да са защитени по този начин. И последното е точно това как да използваме снимките с тях, информацията за тях, защото ние снимаме много събития, имаме страница на, на училището, децата ни участват в а, градски събития и така нататък. А, как а, да представяме тези събития без да са избирателни и да се избягват такива сцени на страдания и така нататък. Неща, които за които ни въобще не сме се замисляли до момента. Да, а то е много важно. Разработените документи, а, за да станат а, живи, разпознаваеми и използваеми в а, училище, е необходимо да са м- кам- грижа и работа не само на един малък екип, този, който е решил да работи в област детска закрила, те да бъдат а, а, разпространени и достъпни по един разбираем начин за всички останали а, участници в училищната общност. На мен ми беше най- а, така най-озадачаващо и странно да възприема това, че ни се даде волята и възможността и активността ние да си правим нещата. А, тоест не е нещо да се спусне отгоре, което е правено по някакъв начин, адаптирано или пробвано или не до там пробвано от хора, които не, не знаят точно в реалността как се случват нещата, а ние да си ги създадем и те да са достатъчно гъвкави после да бъдат адаптирани, променяни, допълвани, променяни. А, тая вътрешна активност в организацията, така че тя да си създаде ам, сама да раздвижи собствените си енергии. Е, това е смисъла.
партньорство с родителите е най-избираемата и най-привлекателната за работа област от модела за изграждане на приобщаща училищна среда. Това е една област, в която учителите полагат изключително много усилия. Едновременно с това има висока неудовлетвореност на тези отношения. Ние имаме осъзнаване всъщност, че не работим пълноценно или по-скоро не знаем точно как да го правим и имаме нужда да се учим. Ние мислим, че е на лице една такава осъзнатост от учителите за това, че е необходима и подкрепа отвън. Като една от сериозните трудности, които срещаме в работата си, че първоначално учителите ни посрещат с нагласта, че ние ще бъдем хората, които ще работим вместо тях с родителите, докато ние по-скоро се опитваме да развиваме умения от тях, свързани с това те самите да са управляващи тези отношения и да ги въведат в някакво русло, което да е удачно за целите, които си поставят по модел. Най-хубавото от модел е, че ми се дава свобода, дава ми се творчество, дават ми се различни практически такива съвети, опит на колеги от други, примерно, училища, с които работиме. Преди да работим по модела на ЦПО, между нас и родителите имаше една по-голяма дистанция. Нямаше го това доверие, което днес мисля, че можем да се похвалим, че го има. Първите спънки, когато избрахме да работим по модела, бяха на ниво училищна, учителска общност. Защото от една страна ние искаме родителите да бъдат наши партньори, но от друга страна се притесняваме от тяхната оценка. Благодарение на модела, благодарение на обучението, което преминахме по модела, училищната общност се отвори за родителите и и е убедена в това, че ако родителите са част от процеса, наистина това работи в посока на успеха на всяко дете и на паралелката и на училището като общност. Под партньор с родителите, Център за приобщаващо образование разбира един осъзнат и целенасочен процес на взаимодействие между учители и родители, в които всъщност отношенията между хората се разглеждат като нещо динамично и променливо във времето, което изисква специфични усилия и грижи от страна на най-вече на учителите. Модела, по който работим, ни направи нас самите много по-аналитични по отношение работата с родителите. Планираме нещата, обмисляме ги предварително. След това обмисляме как ще се организират, как ще се осъществят дейностите. И след това ги премисляме като вече състояли се дейности. Анализираме силните, слабите страни, допитваме се чрез анкети до родителите, кое как се е състояло, има ли нещо, което да се подобри, кое да остане другата година като активности с родителите. Това всичко ни прави така малко по-организирани, малко по-аналитични по отношение работата с родителите. Най-общо казано, ние работим в две направления с учителите по отношение на развиване на тази област, на модела. Едната е свързана с групови формати, които училището се опитва да организира и да въвлече и да включи все повече родители. Проблема, който се опитваме да борим тук в училище, в селото и предполагам, че на много места, това са ранните бракове, Идеята за днешния форум дойде в съвместната ни работа с ЦПО. Дойде в обученията, които направих с нас. И първата, и втората година по програмата изготвихме план. За всяка една година план как точно да работим с тези родители, какви дейности да заложим. И това, което изключително много мен ме радва, е, че през тази година ние си заложихме да имаме училище за родители с четири работилници по най-наболелите според нас проблеми, тези, които наистина касаят родителите. И решихме да завършим с форума за превенция на ранни бракове. Много инициативи напоследък организираме с родителите. Те са обикновено свързани с празничен календар. Най-хубавото на работата по модела е, че ни отвори за това наистина родителите да са част от процеса и те да са тези, които инициират. Защото процесът не е едностранен. Доста инструменти 
използвахме по време на съвместени работа, използваме ги в момента. А, като започнем с покани, които изработват нашите деца и ние им помагаме, и това е една връзка с родителите. А, срещи в, а, в квартала. Отиваме на място, в къщи, говорим, а, обсъждаме, каним родителите да дойдат при нас. Ключовия а, момент в а, организиране на работата на едно училище по партньорство с родители може би е свързан с това а, учителите да не изхождат от а, своята субективна гледна точка за родителите, а да комуникират с тях, да ги питат, да търсят мнението им и да го вземат предвид, дори на пръв поглед да не очакват много а, голяма компетентност или голямо желание за активно включване в училищния живот. И преди сме правили родителски срещи в населените места извън Павликени, съобразявайки се, че не всички имат възможност да присъстват нали, в световетни часове. И решихме, че това е вариант ни да стигнем до родителите и по този начин да ги обясним, което също е одобрено и прието така с въодушевление от тях. Една е ситуацията в класната стая пред всички, друга е ситуацията събрали се обикновено в кметство, в пенсионерски клуб, в читалище, място, където те са си на своя територия. Другата насока е индивидуалната работа на всеки учител с всеки родител. От началото на миналата година, мисля, uh-huh. а, започвайки и работа по модела, направихме а, организация на всички учители, а, всеки вторник в 17.30 присъства в училище в рамките на един учебен до един астрономически час и в това време се срещаме с родителите. В началото на всеки учебен срок, всеки класен ръководител прави план и разпределя вторниците, а, така че всеки един от, роди... от семействата, всяко едно семейство на дете да присъства поне веднъж в, рам... в а... рамките на срок. И така се създава една по-неформална среда и ние научаваме много неща за детето, които иначе в клас няма как да, да научим. Има училища, в които е а, невъзможно да тече а, смислен учебен процес и да бъдат да постигнати включително и академични а, резултати и напредък при учениците, ако родителите не са така да кажа, на, на, на ваша страна като, като учители. Работата ни е ежедневно предизвикателство, а, тъй като работим основно с а, деца, чието майчин език не е български. А, самите те се определят като а, милет, което означава ромен мисюлмани. Прекрасни деца с невероятен потенциал и вече подкрепящи ги родители. Традиционно години наред класните ни стаи са отвор... с отворени врати за общността. Когато един родител има притеснение за това, че детето му не се чувства добре, ако не е с него, или смята, че има нужда от подкрепа, винаги е добре дошъл. Родителите се оказват доста полезни с присъствието си в класните стаи и от към а, м- разбиране, защото докато сме в процес на освояване на, на българския език, това, което казва учителя, не може да се разбере от а, децата и родителите най-малкото помагат в тази комуникация. Родителите първо бяха смутени от това, че ни ги каним в училище. Присъствието беше минимално. А, когато идваха в училище, така повече бяха наблюдатели. Може би ги пречупихме с а, базарите, които започнахме да правим. Учителите видяха, че има отзвуки, има разбиране от родителите. А, Започнаха така да сами да генерират идеи и да казват ми нека направим това с родителите, хайде да опитаме и това. Започна да се получава някаква химия, обаче е трудно и бавно и това е един много дълъг процес, от който ние не бива да се отказваме. Това, което ни помогна модела е наистина да структурираме нашата работа в партньорството си с родителите, да обединим своите усилия, колегите в училище и да се Опитаме да отчитаме резултати. 
В процеса на работа установихме, че много повече учители от тези, с които работим в рамките на програмата Едно училище за всички, имат интерес към модела или към части от него, имат интерес да самосъвършенстват себе си, да научават нови неща. И затова решихме, че за да сме по-достъпни, и по-ефтино достъпни, по, а, е хубаво да направим част от обученията, част от курсовете онлайн. Това не беше а, също много лесен и бърз процес, но са на лице. Първия е безплатен, който е въведен в преобщаващото образование. Той е много полезен за студентите, освен за преподавателите. Но другите два за работа с родителите и за начините на преподаване, педагогически практики също са готови. А, те са много полезни с това, че без да излизаш от къщи или от класната стая, можеш да получиш а, знания, умения, примери, идеи, инструменти, които да приложиш директно. И това са, така да се каже, последните, последните световно приети, наложили се практики. При това почти всички са дошли от България и са изпробвани вече от колеги в цялата страна, т.е. те работят. Модел едно училище за всички е наистина резултат от съвместната работа с 5 и още 10 училища от цялата страна. И то е всъщност е продукт на научените уроци на Център за приобщаващо образование в тези пет години, в опитите ни да подкрепим като външни експерти училищата, за това те да бъдат по-приемащи различието. Първият и най-важен урок, който а, научихме, докато работихме по модел едно училище за всички, а беше това, че а, най-устойчивия начин да подкрепим училището е не да му даваме готови отговори, а да му помогнем то да помогне само на себе си. И въобще модела а, ме привлече с това, че а, структурира всъщност а, нашата работа в а, посоките, в които ние желаем да вървим. Другият а, много важен урок, а, който намери израз и в начина по който е организиран модел на училище за всички, а, това е, че а, качеството не е а, само а, резултати и напредък на учениците. Те несъмнено са изключително важни, но когато мислим за качество, а, е важно да мислим и за качество на процесите, които се случват в училище. Най-полезното от работата по модел е работата в екип. Това, че се научихме да работим в екип, това, че се научихме да се изслушваме, да получаваме обратна връзка и да не се притесняваме тогава, когато не успяваме. Модела са целите, които поставя пред едно училище. То да създава приобщаваща среда, то да прави така, че в него да се чувстват комфортни и децата, или както аз казвам, удовлетворени родители, щастливи деца и а, така успешни учители. Тук всеки е важен. Този модел ни отвори, накара ни да споделяме едни с други, да използваме практиката на друг като нещо много по-позитивно и дори връзката с всички останали училища, работещи по модела, това споделяне беше много ценно. По-важно за нас беше да помогнем на училищните екипи да могат да развиват рефлексивни умения, да анализират това, което се случва в класната стая, да анализират това, което се случва в училището и оттам да могат да вземат решения. Модела ни научи да планираме по-добре, да знаем доста по-утрано кой за какво отговаря и нещата се случват по-гладко. Пред нас модела ще има устойчивост, той ще продължи да се развива и да се а, прилага. Всичко, което се случва в училището, то е като едно перпето мобиле. Обаче да може да бъде осмислено. Ако само правим неща без да ги осмисляме, тогава наистина по-трудно бихме могли да реализираме някаква промяна. Но от работата ни, от дългогодишното ни партньорство с училищата, голяма част от българските училища искат да се променят. Те искат да бъдат по-добро място за своите ученици.